toda madre, ¿no? Doña Elvira, pero qué sorpresa. <risa> qué gusto. Ay, qué barbaridad. ¿Qué haces aquí, Amandita? Pues yo la invité. Está también en mi casa, ¿qué no? Pues sí, pero es una casa de seguridad. Ahora resulta que no puedo vivir mi propia vida. Ya no manches, ma. La Amanda una vez se jugó la vida por ayudarte a escapar y ahora tienes miedo a que te delate. Mamá, si hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho cuando se encontraron en casa de doña Elvira. ¿Qué no? Doña Elvira, discúlpame, pero de... es la verdad. Es que estos... Estoy muy feliz de estar aquí y de verlas. Mi amor. ¿Y tus bunkies hermosos dónde están? Hija? Ah, pues han de estar ahí ¿Eh? arriba. Mija, tráete los bunkies, ándale. Bueno, Amandita, pues ya que estás aquí, presentas Alma Vidal. ¿Y a ti no te quedó claro lo que hablamos en Sinaloa o qué? Yo no vine por ti. ¿Mm? Yo vine por Regina. Y bueno, sí, sí quiero hablar contigo. Pero también contigo, Rojo. ¿O qué? ¿Me van a negar que le dispararon a mi papá y terminaron dándole a Inés? ¿Qué hable? ¿Hablamos o qué? ¿Chema? ¿Qué? ¿Qué está diciendo, Amanda? A ver, vamos a platicar tú y yo. Ándale. Venga, vuelta a ver. Ya solo estás donde nos vemos. Sí. Bueno, ¿y qué crees que pase con Ricardo? ¿Crees que se quiera vengar? Pues que venga y me mate. Es lo que falta, ¿no? Podría hacerlo. Está más loco que la... Todos estamos locos, pero sobre todo yo por haber vivido como viví. Aprende, hijo. Me dejé llevar por la ambición. No debía haberme metido como me metí con Ricardo, apoyándolo en las tranzas de las drogas. Ah, ¿Tenías de otra? <risa> A lo mejor sí, pero no lo hice. Y míranos ahora. Bien, hijo. Sin tu mamá. Perseguido por la justicia. Esto es un ami. Tengo que prepararme porque estos perros del gobierno me están apoyando, pero quién sabe hasta cuándo. A ver, pues, Amandita, pásale, éntate. Pues ¿Cómo? mira, yo no vengo a preguntarte nada ni a pedirte ninguna explicación, porque de todas maneras contigo, pues, nunca se sabe cuándo es verdad y cuándo es mentira. ¿Qué no? Entonces, ¿a qué viniste? ¿Qué quieres? Vine porque necesito que se acabe esta p*** guerra entre Ricardo y tú. Mm. Inés no tenía la culpa de nada. ¿Mm? Y la Martita tampoco. ¿Quién sigue acá? Preguntar a tu jefe. Porque a mí me mataron a mi papá. Así es que pídele a él que pare esta madre, no a mí. Ya hablé con él. Y se armó un p***. Y si lo dices por mi mamá, pues... Ahora está jugando que es una narca muy ch... Yo no sé dónde le salió. Y mira, últimamente todos ustedes me valen madre. Pero no quiero que se maten. No, pues haces bien en querer alejarte y no querer ver. Pues por alguna razón, cada vez que intento alejarme, termino regresando. No sé por qué será, tal vez es porque... Pues porque no tengo nada más. Porque... Nunca pude tener hijos y a estas alturas no creo que los vaya a tener, ¿verdad? Estoy sola. Pasa es que no me hiciste caso. Yo te di, quédate con el saulito, te conviene. ¿Es en serio? ¿Quieres que una el resto de mi vida sea infeliz? Tan poquito me quieres. Están de lo más chulos tus buques, hijo. Regina, preciosos. ¿Verdad que sí, doña Elvira? Sí. Pero ni por ellos, ni su hijo, ni este mendigo, dejan de hacer sus ch... Ah, que la canción. Debí de haberle hecho caso cuando usted me dijo que estos c... ya no tenían remedio. Pero ahí va la burra. Y por más que diga lo contrario, yo sé que esto ya se fue a la ch... Ya bájale. ¿Qué? ¿Quieres que le baje porque te da pena, verdad, c... Quiero que le bajes. Porque ahí están los niños. 
No deberías estar hablando esto enfrente de ellos. Ay, por favor, deja de poner de pretexto a los niños, ¿eh? Más bien, ¿por qué no aceptas que te da vergüenza? Que eres incapaz de aceptar lo que hiciste, ¿eh? ¡Ay, suéltame! Ay, Elvira, con permiso, Salma. Vamos a tener una plática, mi esposa y yo, sí, muy sí, seria. Bueno, sí, ¿eh? Y suéltame. Un cariñito, por favor. ¿De veras, Ponce? ¿Usted quiere que me acuerde lo que hice ayer? Pues déjeme echar memoria. Ayer fue un día común y corriente, pues, como todos. Seguramente, pues, desayuné, luego... Sí, luego me hice un masaje. Y después, ahora a ver a... Bien rico con mi marido. Digo, de eso sí podemos hablar, ¿no, doña Clara? Ahí sí me entiende. Dígame. Y... ¿Esta investigación es legal? No solo es legal, señora, sino que está amparado por mí. Y sobra decir que soy fiscal. Pues ya la reconocí. Se ve bien guapa en los periódicos. Lástima que no salgan sociales, porque fíjese que se viste usted muy bien. Hasta el momento, Blanca, usted es la principal sospechosa de la desaparición de Francisco Moreno. Uh -huh. La podemos detener si no colabora. ¿Por qué la van a detener? ¿Tienen una orden o nomás quieren hacer un numerito al perro aquí con sus perros? Ay, Rey, siéntate. ¿No debiste haberte parado? ¿Tienes que descansar? Yo que usted no tomaría esa actitud, Ricardo. La investigación previa que tenemos es tan amplia como... como mis ganas de meterlo a la cárcel. Ah, pues yo la veo más bien medio perdida, como dando palos de ciego. Y usted, Ponce, sí, de verdad, no hay ni cómo ayudar. <risa> Mire, no se queda tan infalible, Almenar. La justicia existe. Y tarde o temprano todos caen. Pues no sé qué más podemos hacer. Vamos a tener que enfrentar lo que sea, mi hijo. Llama a los abogados para que se ocupen porque no tardan en darnos un zarpazo. Pero ¿sabes qué? Me vale madre. Puedo preguntar algo, pero no te vuelves a enojar. ¿Tú crees que mi mamá tuvo algo que ver con don Ricardo? Y sigues con esa ch... mijito. Y si así fuera, ¿qué vas a hacer? O yo. Lo vamos a llenar de plomazos, lo matamos y vamos a parar a la cárcel. No, mijito. El muerto al hoyo y el vivo a seguirle ch... Saúl anda todo perdido, anda norteado. No sabe ni dónde está ni qué hace. Y bueno, esto de la Inés no está ayudando en nada. ¿Tú sabías que mi papá se le estaba desayunando? No me extraña. Está enfermo tu jefe. Se las quiere desayunar a todas, ¿no? <risa> Todos se las quieren desayunar a todas. Empezando por ti, ¿Qué mm. ¿Mm? Okay, ¿te me vas a dar baños de pureza? Ahora resulta. ¿Por qué no me cuentas qué pasa con la campesinita esa? Porque, pues bueno, si es toda una campesina, ¿no? Largotona y con cara de pe. Digo, al menos la chinita, pues, tenía clase, ¿no? Y la otra traicionera, la Mabel esa, pues, estaba... exótica. ¿Pero esta qué? Ya le enseñaste a comer con cubiertos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la salmita y tú? ¿Cuál? Que ya no pretende ser alguien que no es. Por ejemplo... Pero es una riquilla que se siente de sangre azul, de la socialité. Y nada más eres la hija de un narco. Eso es lo que te duele. Que yo haya crecido con todas esas comodidades y tú no. Ese es tu pe... A lo mejor. Pero ¿sabes por qué me llevo tan a toda madre con la salmita? Porque viene de abajo y está realizando sus sueños. Tiene muchos ovarios. ¿Y crees que a mí me van a dar celos con eso? Brinco dieras que todavía yo sintiera algo por ti. ¿Por qué no te quedó claro en Sinaloa? 
<risa> ¿Sabes qué, Amandita? Mejor te vas yendo. Pues brincos y eras tú, de que yo todavía sintiera algo por ti. De que viniera de rogona, como siempre. ¿Mm? Pero no. Hoy no vengo por ti. Nada más vengo para que se acabe esta p guerra entre Ricardo y tú. Y ya. Está ah, bueno, pues. Ya te lo dije. Háblalo con tu jefe. Y si accede a una tregua, lo platicamos. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor te quedas a pasar la noche aquí. Hay mucho p narco allá afuera. Está caliente la cosa. Ya mañana te vas. Yo me reviento una orejita, jefa. ¿Qué hubo? Ay, mija, discúlpame, pero pues lo tenía que hacer. No te preocupes. Si no está pasando nada que yo no sabía que podía pasar. Mm, mira nomás, por eso me gustas. Tienes los pies en la tierra. ¿Qué? ¿Echamos una cheve para festejar que estamos aquí? Bueno. ¿Vale? <risa> Ay, los pequeños rojillos. ¿Cómo los ve, jefa, eh? A los nietos. Están re chulos. Sí. Mija, yo te quiero mucho. A ti y a los plebes, pero aunque me chilles, no te voy a quitar la seguridad porque eso es exponerlos a ellos y a ti. Y la cara. Fue una pena haber traído a la manda sin consultarme, sin mi permiso. Sí, toda mi vida es una pena. Ya sé. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Eh? Que yo y los plebes somos una pena. Tú sabes que eso no es verdad. Pero me siento sola, Rojo. Muy sola. Yo ya te he dicho que las cosas van a cambiar. Estamos pasando un mal momento, pero van a cambiar. ¿Hace cuántos años que llevo escuchando lo mismo, Rojo? Mija, tú me conociste haciendo esto. Tú sabías que yo tenía un plan, un objetivo. Y pues en esas estoy. Ya tenemos un chico de feria. Pronto me voy a poder retirar y te voy a poder dar la vida a ti y a los plebes que siempre hemos soñado. Llámese ese cuento, Rojo. Y no por eso dejo de sentirme sola. ¿Eh? Me dolió muchísimo lo de mi tía. Yo necesitaba hablarlo con alguien. ¿Y por qué no lo hablaste conmigo? Rojo, las mujeres a veces necesitamos hablar entre nosotras. Yo no tengo a nadie. Solo tenía a mi tía y, y me la mataron. Ni siquiera me dejaste ir a su entierro. Pues, ¿por qué te iban a ch... Carmen Arpaiva no está diciendo que fuimos nosotros. Y ustedes dicen que no fueron ustedes. Y al final yo no sé ni a quién creerle. Bueno, si tanto me quieren investigar ya, vamos, investiguenme. Vamos, pero fuera de mi casa. Dejen descansar al rey, me voy con ustedes. No, tú no vas a ir a ningún lado, tú te quedas aquí. ¿Oíste? No hace falta. Con que no salgan del país es más que suficiente. Usted de verdad no, no siente que está perdiendo el tiempo. De veras. Mira, Almenar, a mí me enseñaron en la academia que hasta el criminal más perro comete errores. <risa> ¿Cómo es? <risa> y no se ría, porque al final el que se puede estar riendo soy yo. ¿De qué se me acusa? ¿Cuáles son los delitos que según usted yo cometí? ¿Mm? Ninguno. Mejor dígame cuál es su relación con Nelson Martínez. El venezolano, mi amigo. Sí, ese es muy agradable, el venezolano. Nada más cuéntame de malos chistes, ¿no? Y usted la pu... Bueno, ya no le digas nada. Pero bueno, ¿cuál es el problema con él? No, no pasa nada. Y lamento no poder decirle más. ¿Nos vamos? Por mí ya fue suficiente. Está en su casa. Con permiso. Vámonos. Vámonos. No me gusta nada que haya preguntado por Nelson. Algo sabe este c... Rey, te vas a tener que ir. Lo más pronto posible. Te ha tardado tu gente, ¿no? ¿Otro trago? Gracias, papá. Una ronda ahí. Otra ronda. ¿Tienes sed, compa? Te puedo decir. Salud. Salud. 
Con su permiso, venía a avisarle que los aviones ya aterrizaron. La merca viene en camino. Perfecto. Flaco, párame la otra ronda. Yo me encargo. Me voy a la lancha y me ocupo de todo. ¿eh? Aguanta, 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 Nelson. ¿Qué es lo que está pasando? Cambiaste, cabrón. Eras uno cuando llegaste y otro después de que recibiste la llamada. No estarás pensando en entregarnos a la marina, papá. ¿De qué c estás hablando tú, Sanabria? Tú sabes perfectamente a qué me refiero. Vayan ustedes, revisen la lancha, todo. Vamos a revisar la lancha. Y tú te quedas conmigo hasta que me digas qué demonios te traes. Y será mejor que vayas cantando de una vez, cabrón. Ay, Sanabria, no tengo por qué, pero te lo voy a decir. Lo que me pasa se llama el cabeza de hue... Chema Venegas. Eso es lo que me pasa, que no se cansa de buscar pe... de armar pe... en todas partes. La mercancía que yo estoy esperando en Tamaulipas es nada más y nada menos de Ricardo Almenar y su primo Los Paiva. Y ahora me llama el Chema a decirme que no entre un que pare la mercancía. ¿Cómo estarías tú? ¿No estarías preocupado? ¿No estarías como tú y yo? Bueno, ¿y el Chema sabía para quién era esa entrega? De... Que lo sabía, Sanabria. En eso habíamos quedado él y yo la última entrega a Ricardo Almenar y después seguimos nosotros con nuestro negocio. Así era el trato, hermano. ¿Mm? Pero esa guerra que tiene con Ricardo quiere volverlo todo, pana. Entonces, ¿qué harías tú en mi lugar? Dime, Sanabria. Coño, sí, es el Chema, chévere. Entonces voy a poner la cabeza así para que me corten el pescuezo. 